வெல்கம் டு மீனா சமையல் லாக்டவுன் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி நம்பர் த்ரீ தயிர் உப்மா இதுக்கு வந்து இன்னொரு பேரும் உண்டு மோர்களி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மோர்களிக்கும் தயிர் உப்மாக்கும் ஒரு ஸ்மால் டிஃப்ரென்ஸ் தான் மோர்களியில் வந்து பச்சரிசி மாவு சேர்த்து செய்வாங்க அண்ட் உப்மாவில் வந்து நான் ரவை சேர்த்து செய்கிறேன் நான் ஏன் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா மாவு சேர்த்து செய்யும்போது தொண்டை அடைச்சிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் அதிகமாக விடுவாங்க ஆனால் உப்மா செய்யும்போது அதாவது ரவை சேர்த்து செய்யும்போது அந்த அளவுக்கு எண்ணெய் பிடிக்காது ஸோ இந்த சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி லாக்டவுன் ஃபேவரபிள் ரெசிபி தயிர் உப்மா எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பாப்போம் சோ தயிர் உப்மா செய்ய தேவையான பொருட்கள் பச்சரிசி ரவை மிக்சியில் வந்து ரவையாட்டம் பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் இது வந்து ரெண்டு கப் அப்படிங்கும் போது இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நல்ல புளிச்ச தயிரை வந்து தண்ணி விட்டு டைல்யூட் பண்ணி மோர் ஆக்கியிருக்கேன் ஒன் இஸ்ட் டூ ரேஷியோவில் வந்து இது டூ கப்ஸ் அப்படிங்கும் போது இது ஃபோர் கப்ஸ் புளிச்ச மோர் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறமா இதுக்கு தேவையானது வந்து ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் பெரிய பெரிய க்யூப்ஸாக சங்ஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் மூணு பச்சை மிளகாய் மிக்சியில் போட்டு விழுதாக தண்ணி சேர்த்து விழுதாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா தாளிக்க தேவையான பொருட்கள் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயம் ரெண்டு மோர் மிளகாய் சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவு கருவேப்பில தேவையான அளவு உப்பு அண்ட் தேவையான அளவு எண்ணெய் அவ்வளோதான் தேவையான பொருட்கள் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக இந்த தயிர் உப்மா எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் முதல்ல ஒரு பெரிய மிக்சிங் போலில் இந்த புளிச்ச மோரை சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து இந்த பச்சை மிளகாய் விழுத சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அடுத்து இந்த அரிசி ரவாவை வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஜென்ரலாக வந்து உப்மா செய்யும்போது நம்ம ரவையை வந்து வறுத்துக்குவோம் ஆனால் இது வந்து அரிசி ரவை தானே அதனால் வந்து வறுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த மோர் வந்து எந்த அளவுக்கு புளிப்பாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த உப்மா ருசியாக இருக்கும் ஸோ இது நம்ம மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நம்ம தாளிப்பு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் இது தேவைப்படும் ஸோ இது ஒரு பத்து நிமிஷம் செப்ரேட்டாக பக்கத்தில் எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம முதல்ல இந்த மாதிரி ஒரு அகலமான வானலியை ஹீட் பண்ணிக்கலாம் பேன் சூடானத்துக்கு அப்புறமா தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தேவைப்படும் எண்ணெய் சூடானத்துக்கு அப்புறமா முதல்ல கடுகு கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு பெருங்காயம் மோர் மிளகா கருவேப்பிலையை கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் அடுத்து வெங்காயம் வெங்காயம் வந்து நல்லா ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக மாறட்டும் மூடி போட்டு வச்சிடலாம் ஸோ வெங்காயம் இப்போ எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ ஃப்ளேம் வந்து சிம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கேர்ஃபுல்லாக இந்த மிக்சரை வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா ஸ்டேர் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஸோ இதுக்கு தேவையான உப்பு நான் கல் உப்பு சேர்க்குறேன் ரெண்டு கப்பு அரிசி அதுக்கேற்ற உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இது ஒன் இஸ் டு டூ ரேஷியோ ஆஃப் மோர் நான் விட்டது வந்து அப்ராக்சிமேட் மெஷர் தான் ஏன்னா வந்து அரிசி வந்து வீட்டுக்கு வீடு வேறு ஆகும் நம்ம கடையில் வாங்கின அரிசி இல்லை புது அரிசி பழைய அரிசி இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ அதனால் ஒன் இஸ் டு டூ அப்படிங்கிறது வந்து ஜென்ரல் ரேஷியோ தேவைப்பட்ட அதாவது வெந்து வந்ததுக்கு அப்புறமா ரொம்ப உதிரியாக இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் டெக்ஸ்டர் வந்து நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இன்னொரு ஹாஃப் கிளாஸ் நீங்கள் மோர் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை தண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம் அண்ட் மோர் அப்படிங்கிறது கூட இட் வில் டிஃபர் ஒன் டே ப்ரீவியஸ் டே கேர்ட்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஓரளவுக்கு புளிப்பாக இருக்கும் அதுவும் சம்மர்ஸும் வின்டர்ஸும் அதுவும் டிஃப்ரென்ஸ் வரும் புளிப்பு ஒரு வேலை பத்தாத அளவுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மோர் சேர்த்துக்கலாம் மோர் இல்லை வீட்டில் இவ்வளோதான் இருக்குது அப்படிங்கும் போது த லாஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் எலுமிச்ச சாறு எலுமிச்ச சாறு கூட வந்து நம்ம பிடிஞ்சிக்கலாம் இப்போ கிடையாது லாஸ்ட்டில் ருசி பார்த்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம என்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணுமோ அது வந்து அப்போ செஞ்சுக்கலாம் இப்போ இது வந்து நல்ல ஈவன் கூக் ஆகிறதுக்கு திரும்ப நம்ம லெட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஸோ இடையில் கொஞ்சம் ஸ்டேர் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இது மோர் அப்படிங்கிறதுனால அடி பிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் வந்து சிம்லேயே வந்து பொறுமையாக கிளறுறது இட் இஸ் சேஃப் திரும்பவும் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் இடையில் எவ்ரி டூ மினிட்ஸ் ஒரு வாட்டி ஸ்டேர் பண்ணி விட்டோம்னா அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் ஸோ பாருங்கள் நல்ல திக் ஆகிடுச்சு அட் த சேம் டைம் ரைஸ் இன்னும் வேகலை ஸோ தண்ணி பத்தாமல் இருக்குது ஸோ நான் வந்து ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் மோர் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு பேட்ச் ரைஸ் நம்ம வாங்கும்போது டிஃபர் ஆகும் ஸோ அதனால்
ஸோ இன்னொரு ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம மூடி போட்டு வைக்கலாம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸாக நம்ம லெட் க்ளோஸில் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் சைடில் வந்து நல்ல ப்ரௌனிங் வந்திருக்கு ஸோ இப்போ நீங்கள் டெக்ஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பூ போல் இருக்குது பாருங்கள் இப்போ கூட நம்ம வந்து இமீடியட்டாக சர்வ் பண்ணாமல் ஸ்டவ் சுவிட் ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் ஸ்டாண்டிங் டைம் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா சர்வ் பண்ணுறதோ இல்லை கேஷுவலுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதோ அந்த மாதிரி செஞ்சோம் என்னதான் நல்ல பூ போல் டெக்ஸ்டரும் ரொம்ப ரொம்ப புசு புசுன்ட்டு நல்லா சூப்பராக இருக்கும் இதுலேயே உப்பு காரம் புளிப்பு எல்லாம் இருக்கிறதுனால இதுக்கு தொட்டு சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற அவசியம் எதுவும் இல்லை அப்படியே வந்து டைரெக்டாக சாப்பிடலாம் ஸோ அது தயிர் உப்மா இஸ் ரெடி ரெசிபி நம்பர் த்ரீ தயிர் உப்மா எப்படி செய்யறது அப்படிங்கறது பாத்தீங்க இல்லையா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தானே கண்டிப்பா இந்த ரெசிபி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க சோ மீனா சமையல பாருங்க லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பாய்